வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் மூன்று சமன்பாட்டியல் இதில் எடுத்துக்காட்டு மூன்றில் நான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ எக்ஸின் அடுக்கு நான்கு ப்ளஸ் பி எக்ஸின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோவின் மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் காண்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ அடுக்கு நான்கு இருக்குது அப்போ நான்கு மூலங்கள் இருக்கும் இந்த மூலங்களோட வர்க்கங்களின் கூடுதல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுக்கு வந்து நான்கு மூலங்கள் இருக்குது நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மற்றும் டெல்டான் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் இந்த மதிப்பை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் இதான் என்னது வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணி நம்ம கூட்டணும் சரியா இப்போ இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஒன்று சம்மேஷன் ஒன்று அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதாக கூட்டணும் அதாவது ஒவ்வொரு மூலங்களாக கூட்டணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ் எக்ஸ் கியூபின் கெழு எக்ஸ் கியூபின் கெழு பை எக்ஸின் அடுக்கு நான்கின் கெழு சரியா இதுதான் நிபந்தனை இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் கியூபோட கெழு என்ன இருக்குது பாருங்கள் பி பை எக்ஸின் அடுக்கு நாலோட கெழு ஏ சரியா அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சம்மேஷன் இரண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரெண்டு ரெண்டாக கூட்டி நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா ஆல்ஃபா டெல்டா இப்போ பீட்டாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா டெல்டா அதுக்கடுத்து காமாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் காமா டெல்டா காமா டெல்டா சரியா இதுக்கு என்ன நிபந்தனைனா எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு பை எக்ஸின் அடுக்கு நாலின் கெழு சரியா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கெழு என்ன இருக்கு பாருங்க சி பை எக்ஸின் அடுக்கு நாலோட கெழு ஏ சரியா அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா சம்மேஷன் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீனா மூணு மூணா என்ன செய்யணும் பெருக்கி கூட்டணும் முதல்ல ஒன்று ஒன்றா எழுதணும் அதுக்கடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக பெருக்கி கூட்டணும் இங்கே சம்மேஷன் மூணு மூணாக பெருக்கி கூட்ட போகிறோம் மொத்தம் நாலு இருக்கா அப்போ முதல் இதில் என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த டெல்லை விட்டுடலாமா அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரெண்டாவதில் இந்த டெல்ல காமா விட்டுருவோம் காமா விட்டோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா டெல்டா ஆல்ஃபா பீட்டா டெல்டா சரியா இது வந்து டெல்டா அதுக்கடுத்தது இப்போ பீட்டா விட்டுருவோம் ஆல்ஃபா காமா டெல்டா ஆல்ஃபா காமா டெல்டா கடைசியாக இந்த ஆல்ஃபா விட்டுருவோம் ப்ளஸ் பீட்டா காமா டெல்டா சரியா இதுக்கு என்ன நிபந்தனைனா மைனஸ் எக்ஸின் கெழு இது வந்து அப்படியே மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் கியூபின் கெழு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு அதுக்கடுத்து எக்ஸின் கெழு இது வந்து அப்படியே மாறி மாறி வரும் மைனஸ் வந்து சரியா பை எக்ஸின் அடுக்கு நாலின் கெழு மா எக்ஸ் இந்த மைனஸ் அப்படி வந்துடுமா எக்ஸோட கெழு என்ன பாருங்கள் எக்ஸோட கெழு டி பை எக்ஸின் அடுக்கு நாலோட கெழு ஏ சரியா அதுக்கடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சம்மேஷன் ஃபோர் அப்போ நாளையுமே ஒன்றா எழுத போகிறோம் எப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா இதுக்கு என்ன நிபந்தனா மாறிலி உறுப்பு மாறிலி உறுப்பு பை எக்ஸின் அடுக்கு நாலின் கெழு சரியா மாறிலி உறுப்புங்க என்ன இருக்குது இ பை எக்ஸின் அடுக்கு நாலோட கேளு ஏ எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சம்மேஷன் ஒன்று சம்மேஷன் டூ சம்மேஷன் த்ரீ சம்மேஷன் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் இது தான் வேணும் அப்போ நாலு இருக்குது நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாக இருக்குது நமக்கு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டு ரெண்டு இன்டு ரெண்டு ரெண்டாக வரும் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா டெல்டா ப்ளஸ் காமா 
டெல்டா இது ஒரு ஃபார்முலா சரியா ஃபார்முலா என்ன இருக்கும்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ரெண்டு இன்டு ஏபி ஏசி ஏடி பிசி பிடி சிடின்னு இருக்கும் அங்கே ஏபிசிடி பதிலாக அங்கே என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா இருக்குது சரியா அப்படியே மாற்றி எழுதுங்க இந்த மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா இதோட மதிப்பு என்ன மைனஸ் பி பை ஏ அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம் மைனஸ் பி பை ஏ அடுக்கு என்ன இருக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் காமா ஸ்கொயர் பிளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு தெரியும் என்னது ரெண்டு ரெண்டா பெருக்கி கூட்டியிருக்காம அங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதோட மதிப்பு இந்த இடத்துல இருக்குது என்ன இருக்கு சி பை ஏ சி பை ஏ எழுதிக்கலாமா சி பை ஏ இந்த ரெண்டு கூட நமக்கு தேவைப்படல இதை விட்டால் கூட நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது சரியா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் இதை உள்ளே பெருக்கிட்ட என்ன ஆகும் ரெண்டு சி பை ஏ இடத்த பங்கு வாங்க மைனஸ் ரெண்டு சி பை ஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் அப்படியே சைடு மாற்றிங்க தேர் ஃபோர் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இரண்டு சி பை ஏ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யலாம் ஒரு ஏ பை ஏவை கொண்டு பெருக்கிடலாம் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு தடவை எழுதிட்டா போதும் இந்த பி ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் ரெண்டு சி ஏ நீங்கள் ரெண்டு சி ஏன்னு எழுதலாம் சரி இல்லை ரெண்டு ஏசின்னு எழுதுனாலும் சரி இதுதான் நமக்கு தேவையான மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி